ഹായ് ഒരു വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലെസൺ ക്ലാസ് സെവൻത്തിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ വെദർ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ടു ക്ലൈമറ്റ് അപ്പൊ ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വെദർ ക്ലൈമറ്റ് എന്താണ് ആനിമൽസ് ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെദർ എന്താണെന്നാണ് വെദർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ദിസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെയിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ സച്ച് എസ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റിംഗ് ഇവൻസ് മീൻസ് ഡെയിലി ബേസിൽ മാറുന്നതാണ് വെദർ ഓക്കെ ഇന്ന് വെയിലായിരുന്നു നാളെ മഴയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മീൻസ് ഒരു ലോങ് പീരീഡിലോട്ടല്ല ഓരോ ദിവസം മാറുന്നത് വെദർ ആണ് മാറുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഇന്ന് മഴ റെയിൻഫോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചൂട് തണുപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി സ്നോഫോൾ സ്റ്റോം വിൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വെദർ റിപ്പോർട്ട്സ് കാണാം വെദർ റിപ്പോർട്ട്സ് എപ്പോഴും ഡെയിലി ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ വെദർ റിപ്പോർട്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്നത്തെ വെദർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അതാണ് മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് വെദർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെയും റേഡിയോയിലൂടെയും ടെലിവിഷനിലൂടെയും ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് വെദർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് വെദർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അവർ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ വെദർ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെതറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെതറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകണോ അംബ്രല എടുക്കുന്നോ എന്നൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഇനി വെതർ ഒരു സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും സെയിം അല്ലായിരിക്കും വെതർ എപ്പോഴും മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല വെയിലായിരിക്കും നാളെ ചിലപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരിക്കും അപ്പൊ വെദർ എല്ലാ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾട്ടേർഡ് എവ്രി ഡേ ആൻഡ് ഈവൻ എവ്രി അവർ മണിക്കൂർ ബേസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പൊ രാവിലെ നല്ല വെയിലായിരുന്നെങ്കിൽ വൈകിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല മഴയായിരിക്കും അതെന്താണ് വെദർ ആണ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ വെദർ മൈ ബി സണ്ണി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ലിറ്ററലി റെയിനി ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഓക്കെ ഇനി വെദർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും ഈ മിനിമം മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കാണുന്നത് മിനിമം മാക്സിമം തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മീൻസ് ഒരു ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിനിമം മാക്സിമം തെർമോമീറ്റർ ഓക്കെ ദ മിനിമം മിനിമം മാക്സിമം മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ മഴ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മഴ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് റെയിൻ ഗേജ് വെച്ചിട്ടാണ് റെയിൻ ഗേജ് എന്ത് ചെയ്യും റെയിൻ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യും ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം റെയിൻഫോൾ കിട്ടി എന്നുള്ള മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് റെയിൻ ഗേജിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹൗ ഡസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെദർ ഒക്കെ വെദർ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാറുന്നത് വെതർ മാറണ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ദ സൺ ഇസ് റേഡിയേറ്റിംഗ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റും ലൈറ്റ് എനർജിയും സൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇത് വിൻഡ് ഫോം ചെയ്യും ഈ വിൻഡ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റെയിൻഫോളിന് കാരണവും അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം സീസൺസ് ഒക്കെ അറിയും ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സൺ എല്ലാത്തിനും കാരണം കാരണം ആരാണ് സൺ ആണ് ഓക്കെ വൈ ഡസ് ദ ഡേസ് ആർ ഷോർട്ടർ ഇൻ വിന്റർ സീസൺ വിന്റർ സീസണിൽ ഡേസ് ഭയങ്കര ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും എന്താണ് റീസൺ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എർത്ത് നമ്മുടെ സണ്ണിന്റെ ചുറ്റും എല്ലാ നേരവും ആക്സിസിൽ സ്പിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ സൺലൈറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും അല്ലെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ നല്ല രീതിയിൽ റിസീവ് ചെയ്യും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് കാരണമാണ് നമുക്ക് സീസൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻ സമ
നോർത്ത് സ്പ്രിങ് സീസൺ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം സീസൺ ആയിരിക്കും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കണ്ട സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വരുമ്പോഴേക്കും സണ്ണിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്താണ് അല്ലേ സ്പ്രിങ് സീസണൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ മിക്കവാറും അടുത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർ സീസൺ ഇൻ ദ നോർത്ത് ഈ റീജിയനും നല്ലോണം സണ്ണിൻ്റെ അടുത്താണ് അല്ലേ വിൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരും സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് കുറവേ തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേയ്സ് ഭയങ്കര ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലേസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദി prevailing weather condition of the place for a long period of life means kore kollathekku appo nama kerala ok eduthu nokkini kore kollagalayittu namukku eppozhum endana march ilokke enengi nalla veil aanu allengi june okke kaiyumbeyinu nalla malayaanu alle angane namukku paraya means kore kollangalayittu enna angane aanu namukku paraya appo prevailing the weather condition of a place for a long period of time long period ne nam edukumbodana climate inde case varunathu pa rajasthan de case edukkaniki rajasthan mikya means ella throughout the year endana nalla heat adikkuna sthalana alle angane namukku parayam ini climate and adaptation climate of a place or the living organism ക്ലൈമറ്റ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനിമൽസ് എപ്പോഴും അഡാപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം മീൻസ് ഏത് വെതർ കണ്ടീഷനിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ ഫീച്ചേഴ്സിന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ആനിമൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ചേഞ്ച് ആസ് പെർ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഓരോന്നും ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ആനിമൽസും അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം പോളാർ ബിയർ പോളാർ ബിയർ എപ്പോഴും തണുപ്പുള്ള പ്രദേശത്തായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമൽ എപ്പോഴും ഹോട്ട് പ്രദേശത്തായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റും അഡാപ്റ്റേഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേ റിലേഷൻ ഇനി അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കേട്ടോ പോളാർ റീജിയനിലെ കാര്യം പോളാർ റീജിയൻ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളാണ് എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് വെതർ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ നല്ല സ്നോഫോൾ ഉള്ള റീജിയൻ ആണ് സൺ ഒരു ആറ് മാസത്തോളം പോലും പോളാർ റീജിയനിൽ ഏക്കൂല ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് അപ്പ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത് അടുത്ത ആറ് മാസമാണ് ചിലപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ഏക്കത്തുള്ളൂ ദ ടെമ്പറേച്ചർ പോളാർ ബിയറിന് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രിയിലാണ് കോമൺ ആനിമൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ പോളാർ റീജിയനിൽ കൂടുതലും കാണുന്ന ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളാർ ബിയർ അതുപോലെ തന്നെ പെൻഗ്വിൻസ് ഫിഷസ് ഉണ്ടാവും ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്സ് ഓക്സൻ മസ്ക് റിയാൻഡസ് ഫോക്സ് വെയിൽസ് ആൻഡ് സീൽസ് ഓക്കെ ദേ ഹാവ് അഡാപ്റ്റഡ് ദം സെൽഫ് അവർ ആ ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് മീൻസ് കൊടും തണുപ്പത്ത് ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്യാമലിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുളർ റീജിയനിൽ താമസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അത്രയും കാലം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ് സർവൈവ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ആനിമൽസും ഈ ഓരോ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ അവർ അവരുടെ ക്ലൈമറ്റുകളായിട്ട് അഡാപ്റ്റബിൾ ആണ് അഡാപ്റ്റഡ് ആണ് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ സൗത്ത് പോളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് പോള് കണ്ടില്ലേ കോൾഡ് റീജിയൻ ആണ് എപ്പോഴും അവിടെ മഞ്ഞാണ് ഓക്കെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി പോളാർ ബിയറിന്റെ കേസ് എടുക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് പോളാർ ബിയറിനെ നോക്കിക്കേ പോളാർ ബിയറിനും വൈറ്റ് ഫർ ഉണ്ട് അല്ലെ വൈറ്റ് ഫർ എന്തിനാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് സ്നോയിൽ നിന്ന് മീൻസ് പ്രെഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക മീൻസ് ഇതിനെ പിടിച്ചു വല്ലതും തിന്നാൻ വരെയാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം മൊത്തം വൈറ്റ് ആണ് പോളാർ ബിയറിൻ്റെ കളറും വൈറ്റ് ആണ് സോ നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് ഇരയെ പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് മീൻസ് അവരിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് തിന്നാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരും പെട്ടെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ എക്സ്ട്രീം വെതർ കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ മൂവ് സ്ലോലി ആൻഡ് റെസ്റ്റ് so they don't get overheated because of the thick fur avaru nalala move slowly padukka padukke nadukkathullu kaaranam endana they overheated avathilla because of the thick fur ini swim swim cheyum warm days le avare cool aakan vendittu means mal means nalla veilulla samayathaani ge avaru swim cheyum body onnu thanupikkan pinne endana parayunda സ്വിം അണ്ടർ വാട്ടറും സ്വിം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇറ്റ് ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ്സ് നോസ്ട്രിൽ ക്ലോസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം കുറെ നേരത്തേക്ക് നോസ്ട്രിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അ
മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളത് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളതെന്ന് അല്ലെ തിക്ക് ഫർ ഉണ്ട് സ്കിൻ ഫാറ്റ് എന്താ സ്കിൻ അതെന്തിനാണ് വാമാക്കി വെക്കാൻ ലോ കാവിഡൻ ഷാർ ക്ലോസ് എന്തിനാണ് നടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ പ്രേനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇനി പെൻക്വിൻസ് പെൻക്വിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളർ ആണ് ദ ക്യാൻ ഓൾസോ ഹൈഡ് ഇൻ ദ സ്നോ അവർക്കും പറ്റും അവരുടെയും സ്കിൻ നല്ല തിക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്റെ അടിയിൽ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് അത് പെൻക്വിൻസ് ജനറലി ഇവിടെ ക്രൗഡ് ക്രൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂറ്റം കൂടിയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ അവരെ ഒന്ന് വാമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെൻക്വിൻസിന് വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് അലോ അലോസ് ദം ടു സ്വിം ഓക്കെ ഇത് പെൻക്വിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ഇൻ പോളാർ റീജിൻ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറന്ന് വരുന്ന മീൻസ് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റു പ്രദേശത്തോട്ട് പറക്കുന്നത് മീൻസ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദംസെൽഫ് ഫ്രം ദ കോൾഡ് വെദർ ഇൻ ദ പോളാർ റീജിയൻ ഓഫ് ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ഫ്രം ദീസ് ഏരിയാസ് ടു വാമ പ്ലേസസ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ റീജിയൻ ഇപ്പോൾ പോളാർ റീജിയനിലുള്ള ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല തണുപ്പ് കൊടും തണുപ്പാണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടി വാമർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസുകളിലേക്ക് പറന്ന് ചെന്ന് അവിടെ കുറെ കാലം താമസിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് മാറുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു പോകും സൈബീരിയൻ ക്രെയിൻ അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഹരിയാന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയനിലോട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വിന്റർ ഫ്രം സൈബീരിയ സൈബീരിയ എന്ന് വരും അത് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും കുറെ കാലത്തോട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെയിം പ്ലേസിലോട്ട് തന്നെ അവർ തിരിച്ചു പോകും അവർക്ക് ഒരു പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്ററോളം നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈഗ്രേറ്റ് ഫ്രം സച്ച് ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു സെയിം പ്ലേസ് എവിടെ ഇയർ എല്ലാ കൊല്ലവും അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സെയിം സ്ഥലത്തോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദ ഫൈവ് ഫ്ലൈ വെരി ഹൈ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പോസ് ബൈ ദ കോൾ കണ്ടീഷൻസ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ലാൻഡ് മാർക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷനും സ്റ്റാറുകളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ലൊക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലവർ എറത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫിഷ് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ഓൾസോ മൈഗ്രേറ്റ് ഈ ജീവികളൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇനി ട്രോപ്പിക്കൽ ബ്രെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഇക്വേറ്ററിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ സൺലൈറ്റ് കിട്ടും ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഇവിടെ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റും ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡേ ഭയങ്കര ലെങ്ത്തിയും നൈറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ റീജിയനിൽ ധാരാളം റെയിൻഫാൾ കിട്ടുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് വെജിറ്റേഷ്യൻസും ആനിമൽസും ധാരാളം രീതിയിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ കൂടിയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് റീജിയൻ ഇനി ഡ്യൂ ടു ലാർജ് ഹാബിറ്റേഷൻ ധാരാളം ആനിമൽസ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ആനിമൽസ് ഓഫൻ കോമ്പീറ്റ് ഫോർ ഫുഡ് ഇൻ ദീസ് റീജിയൻസ് ആനിമൽസ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെനി ആനിമൽസ് ഹാവ് അഡാപ്റ്റഡ് ടംസെൽഫ് ആൻഡ് ക്യാൻ സർവൈവ് ഓൺ ട്രീസ് ചില ട്രീസിൽ താമസിക്കും ഫൈൻ ഫുഡ് ഈസ്ലി സ്കിൻ കളർ പൊതുവെ എന്താണ് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കളർ ആയിരിക്കും സറൗണ്ടിങ്ങിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കളർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ദ പ്രേഡേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഐസൈറ്റും ഗുഡ് ഹിയറിംഗ് സെൻസും ഉള്ള ആനിമൽസ് ആയിരിക്കും ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ നമുക്ക് കാണാം ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേറ്റർ ആണ് ഈക്വേറ്ററിന്റെയും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിന്റെയും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപ്രിക്കോണിന്റെ ഇടക്ക് കിടക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന എന്ത് ട്രോപ്പിക്കൽ
ഫുഡ് ഈസിലി ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആവുന്ന സ്ഥലത്തിനുള്ളത് പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ആവും അവർക്ക് നല്ല ലാർജ് ബീക്കാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫുഡ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ എ വർക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് എസ് വെൽ ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ലയൺ ആൻഡ് ടൈഗർ ഇവർക്ക് എന്താണ് തിക്ക് സ്കിന്നും ഷാർപ്പ് ഐസൈറ്റും ആണ് അതുപോലെ നല്ല ഹിയറിംഗ് സെൻസും കൂടി ഉണ്ട് അടുത്തത് ദ ലയൻ ടെയിൽഡ് മാക്വി മീൻസ് നമ്മുടെ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് അതെന്താണ് ജനറലി ട്രീസിലൊക്കെ നമുക്ക് സൂവിലൊക്കെ പോയി നിന്ന് കാണാട്ടോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഇൻ ഫുഡ് ഈസ്ലി ഇൻസെക്ട്സ് സീഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഇത് പൊതുവെ കഴിക്കുന്നത് ഹാസ് എ സിൽവർ വൈറ്റ് മാനി ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഹെഡ് ടു ചീക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഒരു സിൽവർ കളർ ഷെയ്ഡ് അതിൻ്റെ ഫേസിന് ചുറ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ലയൻ കേൾഡ് മാക്വി സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് എലിഫൻറ്റ് എലിഫൻറ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ കാണുന്ന ഒരു ആനിമൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ടു അറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ അവർക്ക് ലോങ് ട്രങ്ക് ഉണ്ട് നല്ല സെൻസ് ഓഫ് സ്മെൽ ഉണ്ട് ട്രങ്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താ കഴിക്കുന്നത് ബാർക്ക് ഓഫ് ട്രീസ് ടസ്ക് മീൻസ് കൊമ്പുകൾ ലാർജ് ടീത്തുകൾ ഉണ്ട് അതെന്തിനാണ് ടു ക്ലിയർ ദ ബാർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രീ ലാർജ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സൗണ്ട് ഒക്കെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ എലിഫൻറ്റ് ഫ്രം ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് വീശാം അപ്പൊ കാറ്റൊക്കെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ അഡാപ്റ്റേഷനും വെതർ ക്ലൈമറ്റ് അപ്പോ ഈ ലെസൺ അത്യാവശ്യം എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെസൺ ആണ് അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം So thank you